Tja, tre små saker som jag har kvar innan vi ska börja räkna med komplexa tal på allvar. Det är tre frågor här, eller tre, tre grejer. När är z lika med z2 om, om det är två komplexa tal? När är z större än z2 och vad är detta för någonting och vad det kan vara bra till z gånger z-konjugat? Okej, okay, vi börjar med den här. Um, 2 komplexa tal är lika om och endast om det har samma imaginär del och samma Del. Jag vet inte riktigt varför jag skrev det i den ordningen, men båda ska vara uppfyllda i alla fall. Så att om de har samma realdel och samma imaginär del, då svarar de också mot samma punkt i det komplexa talplanet. Eller hur? Im, re, då säger att vi har två där och tre där, så är punkten två. Motsvarande talet 2 plus 3 i. Okej, okay. ett annat komplext tal som har en annan realdel, kanske 1. Skulle i så fall hamna här i punkten 1, 3 och svara mot talet 1 plus 3 i. De är inte lika. De har samma imaginärdel, 3 men olika realdel. Okej, okay. så, 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 så krångligt är det. De är lika om de har samma imaginär del och samma realdel. Då uppstår nästa lilla fråga då. När är ett komplext tal större än ett annat komplext tal? Och det är en slamkrypare faktiskt. Att skriva så här. Har mening endast om z1 och z2 är reella. Ty det komplexa eller de icke reella skulle jag säga icke reella talen saknar storleksordning. Det där går att motivera på lite olika sätt då. Och jag tänker faktiskt inte göra det nu för det kan ta en stund. Men vi kan alltså inte säga att 7 plus 7 i är större än 1 plus i. Trots att både realdel och imaginär del är större så är det här fel. Det finns ingen sån storleksordning mellan icke-reella tal. Bra att ha med sig i minnet. Vi skiter i det. Det gäller bara för reella tal. Okej, nu ska vi kolla på z gånger z konjugat Och förhoppningsvis minns alla nu att z, om z var a plus bi så är z konjugat a minus bi. Okej. Låt z vara lika med a plus bi. Och z-konjugat följaktligen a minus b i. Då är z-konjugat lika med a minus b i. Jag kan ta ett exempel på allmänt. 2 plus 3 i. Z-konjugat 2 minus 3 i. Okej, nu ska vi kolla. Vad blir z gånger z-konjugat? Jo, det blir a plus b i gånger a minus b i. Och nu börjar kanske någon haja varför det kallas för konjugatregeln. Haha, vi kommer däremot inte att få a2 minus b2 här. Ska jag kolla på det strax. I vårt exempel har vi 2 plus 3 i. gånger 2 
2 minus 3i. Okej, okay. tricket med när man räknar med komplexa tal är att använda de gamla vanliga räknareglerna för reella tal med tillägget att i upphöjt till 2 är minus 1. Så nu kör vi. I vårt exempel här så får vi 2 gånger 2. Minus 2 gånger 3i. Plus 3i gånger 2. Minus 3i i kvadrat. Så, okej. Okay. I vårt generella fall så får vi a i kvadrat minus abi plus bi gånger a minus bi. Vi vet att vi får multiplicera tal i vilken ordning som helst. Det gäller även när vi har i med i leken, alltså för komplexa tal. Så 2 gånger 3i det är samma som 3i gånger 2. Minus där och plus där. De försvinner. Det blir noll. Vad får vi kvar? Jo, 2 i kvadrat. Minus. Och det här är ju 3i gånger 3i. Vi också gör det i vilken ordning vi vill. Vi vill alltså 3 i kvadrat gånger i kvadrat. I vårt generella fall så händer samma grej. a gånger b gånger i är samma som b gånger i gånger a. Minus där, plus där. Det blir noll. Vi får a i kvadrat minus b2 i 2. Minns nu att i 2 var minus 1. Och då får vi 2 i kvadrat minus 3 i kvadrat gånger minus 1. Det vill säga 2 i kvadrat plus 3 i kvadrat som ju då blir 13 i det här fallet. Eh, här precis likadant. a i kvadrat minus b i kvadrat gånger minus 1. Det vill säga a i kvadrat plus b i kvadrat. Och eh, nu kan vi inte räkna ut det det här förrän vi vet vad a och b är. Men vi ser här att det blir det blir likadant. Ser det, det intressanta med det här då det är att kvadraten på ett reellt tal plus kvadraten på ett annat reellt tal det blir alltid <coughs> reellt och större än eller lika med noll. Med likhet endast då både a och b är noll. Eh, och det här <coughs> a2 plus b2, om vi jämför med beloppet av z, så kommer vi ihåg att beloppet av z det var roten ur a2 plus b2. Tar vi det i kvadrat så får vi just a2 plus b2. Så, slutsatsen som vi vill komma fram till det var att Z gånger Z-konjugat är lika med absolut beloppet av Z i kvadrat. Och det är ett reellt och positivt tal. Mycket värdefullt att ha med sig i minnet. Tack för att ni kollade! Hej då!